युद्ध लड़ने के लिए कोई भी सेना इंसान की हिम्मत नियत और इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती तो कोजी भाव जी अगर उनके पास तीन लाख की सेना है तो हमारे पास भी मालवा वासियों की दुआएं है आशीर्वाद है अगर उनके पास तीन लाख की सेना है हमारे पास है सत्य निष्ठा और न्याय प्रियता बाबा साहेब हमेशा कहते हैं तो गोजी भाव जी कि युद्ध हथियारों और तोप खानों की बदौलत नहीं लड़ा जाता युद्ध हिम्मत से लड़ा जाता है जज्बे से लड़ा जाता है और अगर शक्ति काम ना आए तो युक्ति काम आती है और युक्ति काम ना आए तो भक्ति काम आती है अब वो होगा जो सुभाग सिंह चंद्रावत ने कभी सोचा भी नहीं होगा और इस युद्ध में मालवा की सेना का नेतृत्व मेरा मालेराव करेगा दुश्मन और मौत सोचने का मौका नहीं देते दुश्मन चूक जाने और आराम करने का मौका भी नहीं देते राजकुमार जी आइए तो फिर आराम से क्यों चला रहे हो तलवार हमें राजकुमार नहीं दुश्मन समझ के वार करो छोटी रानी अब हम लोग तो बस अभ्यास कर रहे थे छोड़ो मैं छोड़ो छोड़ो मैं छोड़ो
और हम कह रहे हैं छोड़ो ये क्या है सौभाग्य सिंह चंद्रावत जी आपके लोग हमें इस तरह क्यों लेकर आए हैं ये है आपकी शराफत गुनो जी गुनो जी अपने लोगों की कारस्तानी के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं हमें क्षमा कर दीजिए हमें इस तरह अगवा करके यहां बुलवाने का कारण अफसोस हम साथ मिलकर अफसोस करेंगे इसलिए बुलाया अफसोस किस बात का अफसोस है? क्या आपको यह पता नहीं कि किस बात का अफसोस है अफसोस मालवा की छोटी रानी अहिल्या बाय होलकर और वो राजकुमार माले राव के बचकर भाग जाने का अफसोस हाँ पा, 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 अफसोस तो हमें भी है इस बात का बहुत अफसोस है अब अहिल्या बच गई है तो तो अब क्या करें अहिल्या और माले राव को योगिनी एकादशी की शुभ पर पर शुभ मृत्यु देने का विचार तुम्हारा ही था ना तो अब अब एक चलो हमारे साथ चलो जानते हो यहां कल रात को वो जो दो सिपाही थे ना जिनकी वजह से टुको जी और यशवंत बचकर भाग गए थे जो अहिल्या और माले राव के बच जाने की खबर लेकर आए थे उन्हें हमने अपने इन हाथों से जिंदा चला दिया नाकामी पसंद नहीं है नहीं नाकाम लोग विधाता कैसा विधान है मित्र को मृत्यु दस देना पड़ रहा है गलाल का क्षमा करो बिताता क्षमा करो यही समय है बल्कि सही समय किस बात का आई साहेब बाड़े में जावई साहेब की छवि को सुधारने का सीता लेकिन कैसे आई साहेब युद्ध करके मालवा के लिए अपना खून बहाकर अपनी निष्ठा साबित कर सकते हैं सबके मन में विश्वास पैदा करने का लेकिन इसके लिए चंद्रावत के साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें शामिल होने का मौका मिलना चाहिए उन्हें मौका दे दीजिए हम आपसे वादा करते हैं आप कोई गलती नहीं होगी बस एक एक मौका एक, एक मौका दे दीजिए देखिए हमने हमने अपने सारे आदमी अहिल्या के आगे पीछे लगा दिए और उसकी हर एक पल की खबर हम तक पहुंचेगी और जो खबर हम तक पहुंचेगी वो खबर आप तक भी तो पहुंचेगी अगर अगर आपने हमें मार दिया तो फिर अहिल्या के बारे में आपको कौन बताएगा बताइए कौन बताएगा 
बलेरो की बेवकूफी के बारे में आपको क्या कौन बताएगा बताइए क्या बारे में चले कि युद्ध युद्ध में आपकी जीत का बिल्कुल बचेगा और वो बिल्कुल अहिल्या की मौत पर बचेगा ये वचन है हमारा छोड़ दीजिए हमें गुरु जी अरे चले गुरु जी क्षमा करना गुरु जी हमें क्षमा कर दीजिए वो एक एक और बात वो वो महाभारत में ना कोई एक ही बचने वाला था वो या, या तो कर्ण या तो फिर अर्जुन इस महाभारत में भी कोई एक ही बचेगा या अहिल्या और इस युद्ध में मालवा की सेना का नेतृत्व मेरा माले राव करेगा भाई खंडेराव होलकर को क्या कभी डर लग सकता है अहिल्या भाई खंडेराव होलकर को डर नहीं लगता और ना कभी लगेगा मगर आज एक आई को डर लग रहा है मालेराव होलकर की आई को डर लग रहा है मैंने उसे एक बहुत बड़ी लड़ाई का नेतृत्व सौंपा है डर लग रहा है कि वो ये जिम्मेदारी संभाल तो पाएगा ना अहिल्या आज तक तुमने माले राव को एक सही दिशा दिखाई है उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन अब अब वो तुम्हें समझने लगा है तुम्हारी हर बात वो मानता है बेटा और इसीलिए इसीलिए तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे सौंपी है पहले तुम्हें अपनी काबिलियत पर अपने विश्वास पर विश्वास करना है मत भूलो कि उसकी रगों में तुम्हारा विश्वास तुम्हारा रन कौशल खून बनकर दौड़ रहा है बस बस अब उसके जोश को उसके राजनीतिक और उसके सामरिक कौशल को तुम्हें सही दिशा देनी होगी और यही तुम्हारा काम है और हम ये जानते हैं कि अहिल्या बाई होलकर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है शस्त्रशाला में हम दोनों का सब इंतजार कर रहे हैं चलो सबसे पहले 
अपने कुल देवी का आशीर्वाद ले लो फिर अपने बड़ों का विजय भवा क्या हुआ है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं हमारी विजय होने से कोई नहीं रोक सकता हमें और हम पूरी तरह तैयार हैं सौभाग्य सिंह चंद्रावत के साथ युद्ध करने के लिए वो भी इस तलवार के दम पर जानती हूँ मालेराव जानती हूँ कि मालेराव की तलवार चंद्रावत के तीन लाख सिपाहियों को परास्त कर सकती है लेकिन इस तलवार से पहले तुम्हें एक और हथियार की जरूरत है बेटा एक और हथियार क्या है वो आइस है कोई दंड पट्टा या कोई विशेष तलवार या आधुनिक तो माले राव वो हथियार उससे भी ताकतवर और जरूरी है तुम्हारे लिए जब तक वो हथियार तुम्हारे पास नहीं होगा तुम इस लड़ाई को जीत नहीं पाओगे आओ मेरे साथ यशवंत जी आप भी आइए नहीं माले राव इस हथियार की जरूरत सिर्फ तुम्हें है भाई साहब एक बार तो बताइए बताइए ना कि आप हमें कौन सा हथियार देने वाली है सिर्फ हथियार नहीं माले राव मैं तुम्हें पाठ भी पढ़ाने वाली हूँ ऐसा पाठ जो युद्ध में तुम्हारे बहुत काम आएगा और वो पाठ ये है कि धीरज रखो उतावला बन किस लिए शस्त्र पूजा संपन्न हुई जावे साहब को भी शामिल कर लेती क्यों अहिल्या पता चला है कि चंद्रावत ने मालवा को चारों तरफ से घेर रखा है और तुम युद्ध की तैयारी कर रही हो तो मैं चाहती थी कि तुम जावई साहब की प्रतिभा का इस्तेमाल कर लेती उनके पराक्रम को तो तुम भली बात ही जानती हो हाँ मजलिया साहब इनके पराक्रम को भली बात ही जानती हूँ मैं और परिणाम स्वरूप छोटे सुबेदार जी ने मेरी ही गोद में दम तोड़ा था इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती मैं क्योंकि ये संभव नहीं है लेकिन क्यों अहिल्या इन्हें एक और मौका क्यों नहीं मिल सकता नहीं मिल सकता वंशा मैं मालवा की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकती और हाँ सच कहे तो इनकी तलवार में गद्दारी की जंग लगी हुई है ये सामने दुश्मनों पर वार करेंगे तो भी खून और प्रतिष्ठा दोनों अपना ही बहेगा और जो अपनों पर पलट कर वार करना जानते हैं इनसे वफादारी की उम्मीद स्वयं के साथ बदतमीजी होगी इन्हें आई साहब ने वाड़े में घुस ले दिया यहां रहने की अनुमति दी वही बहुत है इनसे कहिए कि यहां पर बस तरीके और सलीके से रहे और हाँ दो वक्त की रोटी तो मिल रही है ना है ना बस माले राव अहिल्या समझाओ इसे के माफ कीजिए मजलिया साहब समझाया तो उन लोगों को जाता है जो गलत होते हैं या गलत करते हैं या गलत कहते हैं जब मेरा बेटा गलत होता है तब 
मैं उसे गलत कहती हूँ और उसे समझाती भी हूँ लेकिन अब नहीं अब मेरा बेटा गलत नहीं है और कह भी सही रहा है वो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ तुम हमें भले ही अपनी सेना में मत रखो आया लेकिन बर्बाद तो हम करके रहे तुम कुम और तुम्हारे मालवा को ये देखो ये गिल, ये तो गिलहरी है आई और आपने तो हथियार कहा था यही है वो हथियार वाले राह फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज